ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತುಕೊಳ್ಳ ಅನ್ಭಾಗ ಅಳಿಕಪಟ್ಟ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಸಲ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಯೋ ಮೂತ ಸೌರ ಹೇಳ್ದನ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪಡಚಿನಿಂದ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಪ್ಪಿ ತಾಗಳ ಪತಿ ನರಿಯ ಅವರ ಕೇಳ್ವಿಗಳು ನಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಪಡಚೋ ಇನ್ನಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನಕ ಆದಾಯ ಮುಪ್ಪಿ ತಾಗಳ ಪತಿ ಇನ್ನೊರು ಅರ್ಮಿಯಾನ ಅವರ ಕೇಳ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗಲಾ ಅದು ಏನಪ್ಪ ನಾನು ವಾಸಿಕಲಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಪಕ್ಕಂಪೋದು ಇನ್ನ ಕೇಳ್ವಿ ಐತಿ ತೊಂದತ್ತು ಪತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕಿಟ ಏನಪ್ಪ ಕೇಟಿರ್ಕಾರ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಕೇಳ್ವಿ ಅನ್ನಕ ವೇರ್ ಏನ್ ವರ್ದ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಡಿ ಮುಪ್ಪಿ ತಾಗಳ ವಂಟಿ ಜೀವನ್ಕಾಗೆ ಅವರ ದೇವನ ಏನಪ್ಪ ಟ್ರಯಲ್ ವಚಾರ ಏನಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೇಳ್ವಿ ಓಕೆಲಾ ಸರಿ ಅಂದ ತಮಿಳ್ ಯಾರ ವಾಸಿಕಂಗಲಾ ಪ್ಲೀಸ್ ತಮಿಳ್ ಯಾರ ವಾಸಿಕ ಮುಡಿಯಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಯಾರ ಪಡಿಪಿಂಗಲಾ ಮುರ್ಪಿದಾಕಳಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕುರಿಯ ವಾಳ್ಕೆಯ ಅಲ್ಲದ ಮರಣಮೋ ಇಲ್ಲೈ ಅವರುಗಳ ಅಂದ ಮೇನ್ಮೆಯಾನ ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ವಾಯ್ಪಿರಕ್ಕೂ ಹಲೋ ಸಹೋದರ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ವಿ ಪಡಿಂಗ ಕೇಳ್ವಿ ಪಡಿಕಮ ಅಂತ ಅಪ್ಡಿ ಹೇಳಿ ಆ ಪಡಿಗ್ರಮ ಸರ್ ಕೇಳ್ವಿ ಮುರ್ಪಿದಾಕಳಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕುರಿಯ ಸೋದನೆಗಳ ಇರಂದ ಇರಂದದ ಓಕೆ ಸಬ್ಡಿ ಅಂತ ನಿತ್ಯ ಜೀವತಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದನೆ ಅಪ್ಡಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂದದ ಅಪ್ಡಿ ದೇವನ ಅವರ ಕೊನೆಟಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಏನಿಟಿ ಅವರು ಕೇಳ್ವಿ ಓಕೆಂಗಲಾ ಸರಿ ಇಂದ ಕೇಳ್ವಿಕೆ ಏನಾ ಬದಲ್ ಏನಿಟಿ ಏನಾ ಪಡ್ಲಾ ನಂಗೆ ಪಾಕ್ಲಾ ಸೋ ಪೋನೋ ವಾಟಿ ಕೂಡ ಏನಾ ಪಡ್ ಇರ್ಕಿಂಗ ಇದೇ ಮಾದ್ರಿ ಅವರು ಕೇಳ್ವಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅವಳದ ಅನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕಡಿ ಅದ ಅನ ಮಾದ್ರಿ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ವಿ ನಂಗೆ ಪಾತಿ ಇರ್ಕರ ಸೋ ಅದನಾಲೆ ಉಂಗಳ ಸಜೆಷನ್ ಸೊಲ್ಲುಗ ಸೋ ಮುಪ್ಪಿತಾಗಳ ಗಂತಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವನ ಅವರು ಅಟ್ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ನಾರ ಅಪ್ಡಿ ಸೋದನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಏನಿಟಿ ಸದನಲೆ ಏನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಜಾನ್ ಬ್ರದರ್ ನೀಂಗ ಏನ ಹೇಳ್ತೀಂಗ ಮುರ್ಕುದಾಗಳಿಗೆ ಸೋದನ ಇರಂದದ ಬ್ರದ ಓಕೆ ಮುರ್ಕುದಾಗಳಿಗೆ ಸೋದನ ಇರಂದ ಅಂದ ಸೋದನ ಇರಂದ ಎಪಡಿ ಸಗಿಚಿ ವಾಳನೋ ಹ್ಮ್ ಅಂದ ದೇವನ ದೇವನೋಡಿ ಅಂದ ರಾಜ್ಯತಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಅಂದ ಸೋದನಿಯ ಸೋದನ ಸಗಿತು ವಾಳಂಬೋದು ಅವ ಎಲ್ಲಾತಿಯೂ ದಯಂ ಕೊಳ್ಳುಗಳಾಗ ಅಂದ ಅಂದ ನಿಲಮೇ ಒಂದು ಸಗಿಚಾವ ಎಲ್ಲಾ ಸೋದನಗಳು ವೆಂದ್ರೆಡತಾವ ಓಕೆ ಅವ ಮುಕ್ತಾಕ್ಕೆ ನರಿಯ ಸೋದನ ಇದೆ ಸೋದನ ಅಧಿಕಮರಂದಾದ ನಮ್ಮ ದೇವನಡತಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುಗ್ರಂದ್ರದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಓಕೆ ಸೋದನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವನಡತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವರುಟ್ಟು ಬೆಳಿಯ ಇರುಗ್ರಂದ ನಾವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಬ್ಡಿನಲ್ ಜೀವನತಕ್ಕಾಗಿ ಅಬ್ಡಿನಲ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ನಿತ್ಯ ಜೀವನತಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದನ ಕೊಡ್ತಾಂಗಲಾ ಪಿನ್ಪಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಗಿತು ಆಲೋಚನೆ <laughs> ಜೀವನತಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿತ್ಯ ಜೀವನತಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅರುಳ್ ಶಾಂತಿ ಸ್ಟರ್ ನೀಂಗ ಸೊಲ್ರಿಂಗ್ಲಾ 
அவங்களுக்கு அப்ப இல்ல அவங்க வாழ்ந்த காலத்துல நித்திய ஜீவனுக்குரிய சோதனைகள் இல்ல அவங்களுக்கு ஆனா சோதனைகள் இருந்தது ஆனா நித்திய ஜீவனுக்குரிய சோதனைகள் இல்ல ஏன்னா அவங்க அவர் வந்து இயேசு கிறிஸ்து தான் வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகுதான் அவங்க அந்த நித்திய ஜீவனுக்குரிய அந்த இதுக்குள்ளே வர்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஆதாமின் பாவத்துலதான் இருக்கிறாங்க நீங்க <laughs> 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 நித்திய ஜீவனுக்காக அவங்களுக்கு சோதனை இல்லை இருக்காரு ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து வந்துட்டதுக்கு அப்புறமா தான் பாடு உபத்திரம் நிந்தனை இதெல்லாம் சகிக்கிற ஒரு ஒரு காலகட்ட உருவானது அதுக்கு முன்னாடி முற்பிதாக்களுக்கு வந்து சோதனை நிற்காத நித்திய ஜீவனுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சோதனை இல்லை அப்படின்றது நித்திய ஜீவனத்துக்காக சோதனை இல்லை ஓகே புத்தர் ஸோ நீங்க கூட அருள் சந்திச்ச மாதிரி எனக்கு இயேசு கிறிஸ்தின வராதனால அப்படி நான் மீட்கும் பொருள் நான் கொடுக்காததுனால அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு தேவனாலே ஒரு சான்சஸ் இல்லை ஏறிட்டு அந்த நித்திய ஜீவத்துக்காக ஒரு சோதனை என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஜீவனத்தில் வரலன்னு சொல்கிறீங்க ஓகே குட் சரி அடுத்ததும் நெக்ஸ்ட்டு கிளிண்டம் நீங்களே சொல்கிறீங்க ஆமாம் அவங்களுக்கு இல்லை அப்படி தான் சோதனை இல்லை அப்படி தான் சோதனத்தார் சோதனை <laughs> 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 கேள்வியா இருக்கு சோ நம்ம ஒரு டிவைன் பிளான் எடுத்தாலும் முற்பிதாக்களின் யுகம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யூத யுகம் அதுக்கப்புறம் சுவிசேஷ யுகம் வருது சுவிசேஷ யுகத்துல தான் சுவிசேஷம் குட் நியூஸ் டு த வேர்ல்டு வந்து சொல்லப்படுது அப்பதான் கிறிஸ்து வராரு கிறிஸ்துவின் மூலியமா தான் வேர்ல்டுக்கு வந்து சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுது அது வரைக்குமே என்ன ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே பொதுவா இருக்குன்னா பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அது ஆதாம்னால வந்த அந்த விழுந்து போன நிலையில தான் எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் ஸோ அப்ப நித்திய ஜீவனுக்கான ஒரே வழி ஆதார வசனம் பாத்தீங்கன்னா ஜான் அதாவது யோவான் மூணு பதினாறுல தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிற நிறுவனம் அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு அவரை தந்தொருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்னு வரும் நித்திய ஜீவனை அடையறதுக்கு ஒரே வழி வந்து கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் ஸோ இயேசு கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவா அறியாம இருக்கிற அவர் கிறிஸ்துவன் தெரியாது கரெக்டுங்களா கிறிஸ்துவா வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா முற்பிதாக்களுக்குமே வந்து ஆஹ் நித்திய ஜீவனுக்கான அந்த நாலேஜும் சரி அந்த இதே இருக்காது சோ இருக்காத பட்சத்துல அவங்க நித்திய ஜீவனுக்கு போவாங்களா அதுக்கான ட்ரையில தேவனை வைப்பாரானா கண்டிப்பா வச்சிருக்க மாட்டாரு அது எப்ப வைப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இயர்ஸ் கிங்டம்ஸ்ல க கிங்டம்ல அவங்க உயிர் தெழுதல்ல வரும்போதுதான் அவங்களுக்கு வந்து நித்திய ஜீவனுக்கான ட்ரையல் இருக்கும் எல்லா மனுஷங்களை போலயும் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா அப்பதான் சுவிசேஷம் அவங்களுக்கு அறிவிக்கவே படுது ஆஹ் கிறிஸ்து கிறிஸ்து தான் வந்து வே டு ஹெவன் அப்படின்னு ஸோ அதனால கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நித்திய ஜீவனுக்கான ட்ரையல் வந்து அவங்க இரு பூமியில் இருக்கும் போது இல்லை ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிரதர் ஸோ அப்படின்றால் அந்த எனக்கு முப்பித்தாக்களுக்கு வந்துட்டு அந்த வாரம் வாய்ப்போ இல்லை ஏன்றால் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி கிறிஸ்துவ இன்னும் சில மறிக்கல அதனால அந்த வாய்ப்பு கொடுக்க முடியலாட்டி ஓகே குட் சரி அடுத்தது நம்ம ஜோசப் பிரதர் ஜோசப் பிரதர் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இருக்கீங்களா இல்லை இல்லை இருக்கிற பிறகு நானும் அதே தான் சொல்றேன் சோதனைகள் இல்லை சரி ஓகே 
கடைசியில சூர்யாஸ்டர் விம்லாஸ்டர் வாழ்ந்தவங்க <laughs> அவங்களுக்கு எப்போ நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும்னா டீன்பிரத சொன்ன மாதிரியே தாங்க கண்ணுக்கு தேடுற ராஜ்யத்துல ஆயிரம் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில தான் எல்லாருக்குமே நித்திய ஜீவன் அப்பதான் கிடைக்கும் அப்பதான் அந்த சோதனை எல்லாருக்குமே நித்திய ஜீவனுக்கான சோதனை அப்பதாங்க கிடைக்கும் சோதனை இருக்குதா இல்லையா இல்ல 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 அது கேட்கல இல்லைங்களா சோதனை இருக்கோ ஆனா சோதனை அந்த சோதனை வந்துட்டு நித்திய ஜீவனத்துக்கே ஏதுவான சோதனையா அப்படின்னுட்டு ஒரு கேள்வி ஓகேங்களா சரி ஓகே தேங்க்யூ சிஸ்டர் ஓகே சூர்யாஸ்டர் நீங்க என்ன சொல்றீங்களுக்கு சோதனை இருந்தது இல்ல அது ஆனா நித்திய ஜீவனுக்கு இல்ல அவங்க அந்த சோதனையில அவங்க வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெற்றுக்கொண்டாங்க ஆனா இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகுதான் நித்திய ஜீவனுக்குரிய இது கிடைக்கப்பட்டது அது விசுவாசத்தின் மூலமாக சகோதர கூட இதே மாதிரி தான் சொல்லுவாரோ ஆனா இப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லைங்களா இப்ப நித்திய ஜீவனத்துக்கே சோதனை இல்லைனாக்கா இப்போ இப்ரேர என்னங்க அதுல சொல்ற பாத்தீங்களா என்னன்னா அந்த வசனம் அவன் தயவு செஞ்சு வாசிங்கோ ஹீப்ரூஸ் லெவன் தேர்ட்டி நைன் அண்ட் ஃபார்ட்டி வாசிங்கோ ஹீப்ரூஸ் லெவன் தேர்ட்டி நைன் அண்ட் ஃபார்ட்டி வாசிங்கோ இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றும் வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமல் போனார்கள் அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் ஆதரவடிக்கு அதனால இவரெல்லாம் விசுவாசத்தினால என்ன பண்ணாரா ஒரு என்ன பெற்றிருக்காரா என்ன பெற்றிருக்காரா ஆஹ் நஷ்டாட்சியை பெற்றிருக்காரா இல்லைங்களா சோ அப்படியே நான் இவருக்கு தேவன் என்ன ஒரு இது சோதனையை கொடுக்கலையா அந்த சோதனை வண்டி நித்தி ஜீவனத்துக்கு இல்லையா அப்ப இந்த மாசத்துல என்ன சொல்றதுனாக்கா என்னங்க இவர் விசுவாசத்தினால நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு சாட்சியை அவர் பெற்றிருக்கார் அதனால தேவன் அவருக்கு ப்ரைஸ் மொத்தமே கொடுக்கல நம்ம அல்லாமல் அவர் பூர்ண ஆகாத படிக்க நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் விசேஷித்த நன்மை என்ன பண்ணியிருக்க நமக்கு வச்சிருக்கார் அப்படின்றால் அவருக்கு சோதனை ஆகிக்கிற மாதிரி தான் இங்கே கொடுத்துருக்கார் ஆனால் ப்ரைஸ் மொத்தமே என்ன பண்ணல கொடுக்கல அப்படின்றால் என்ன இதோ அப்போ எதுக்காக தேவன் அவருக்கு டெஸ்ட் பண்ணார் எதுக்காக அவருக்கு சோதனைகள் கொடுத்தார் அப்போ எந்த ஒரு வாழ்க்கைக்காக கொடுத்தார் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை நித்திய ஜீவனுக்குரிய சோதனைகள் இருந்ததா பதில் முற்பிதாக்களுக்கு நித்திய ஜீவனுக்குரிய வாழ்க்கையோ அல்லது மரணமோ இல்லை அவர்கள் அந்த மேன்மையான நிலைமைக்கும் புத்தி உள்ள வாய்ப்பிற்கும் ஜீவனுக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இணக்கமாக உள்ள மரணத்திற்கு பாத்திரவானவர்களாக இல்லை அத்தகைய அறிவு நிலை மற்றும் நம் இறைவன் ஒருவரை உலகில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அருளும் உண்மையும் வந்தபோது இயேசு கிறிஸ்து மூலம் அவர் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தார் வாழ்க்கை மற்றும் அழியாத தன்மை இவை ஒருபோதும் இல்லை எங்கள் இறைவனின் காலத்திற்கு முன்பே வெளிப்படுத்தப்பட்டது அதன் விளைவாக இப்போது போன்று பொறுப்பு எதுவும் இல்லை உள்ளது ஒரு நிமிஷம் சொன்னால பார்க்கும்போது இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்றது என்னன்னாக்கா இயேசு கிறிஸ்து வர வரைக்கும் என்னங்க இயேசு கிறிஸ்து முதல வரிகளை வர வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறதுக்கே என்னங்க தேவன்னாலே கூட என்னங்க அதுவும் முடியல ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து மூலியமாக தான் 
என்ன பண்ணியிருக்காருனாக்கா அந்த நித்திய ஜீவத்துக்கான ஒரு வழி என்ன பண்ணியிருக்காருப்பா ஓப்பன் பண்ணியிருக்கார் அந்த அருமையான சத்தியங்களே கிறிஸ்து தான் என்ன பண்ணியிருக்கார் வெளியில கொண்டு வந்திருக்கார் அப்படி என்றால் ஆஹ் அப்படின்னா பழைய ஏற்பாட்டுல யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாதா ஆனாக்கா தெரியும் ஆனா சில விஷயங்கள் எப்படி தெரியாதுனாக்கா ஒரு என்னங்க ஒரு வேக் வேகாக்கு என்ன சொல்றதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் கிளியரிட்டி இல்லை கிளாரிட்டி இல்லாமல் என்ன பண்ணிருக்கார் ஒரு பிக்சரை தேவனடிக்க கொடுத்திருக்கார் பிறகு ஒரு வருஷம் வாசிங்க ரெண்டு தி மூர்த்தி ஒன்னாவது அதிகாரம் பத்தாவசனம் ரெண்டு தி மூர்த்தி ஒன்னாவது அதிகாரம் பத்தாவசனம் வாசிங்க யார்கிட்டவும் பைபிள் இல்லையா ரெண்டு தி மூர்த்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமானதுனாலே அந்த கிருவை இப்பொழுது வெளிப்படுத்தப்பட்டது அவர் மரணத்தை பரிகரித்து ஜீவனையும் அழியாமையும் சுவிசேஷத்தினாலே வெளியரங்கமாக்கினார் பாத்தீங்களா சோ அதனால அந்த சுவிசேஷம் மூலியமாக தான் வெளியிலே கொண்டு வந்திருக்கார் என்ன நித்திய ஜீவம் அப்புறமா அழியாமே பார்த்தீங்களா ரெண்டு ரட்சிப்போம் ஒரு அழியாமையில் இருக்கிற பரலோக்கத்தின் ரட்சிப்போம் இன்னொரு பண்ணிட்டு என்னங்க பூலோக்கத்தின் ரட்சிப்போம் பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டும் என்ன பண்ணிருக்கா தெரியுங்களா அவரும் அவர் வெளியில டீட்டெயில் ஆகிய அப்படின்னா ஒரு மறு ரூபமாக இருந்ததோ இல்லைங்களா முப்பித்தாக்களுக்கு பூர்த்தி எழுப்பத்தின் நம்பிக்கை இருந்ததோ இல்லைங்களா ஒரு தேவன் ஒரு வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்க போகிறார் மறித்தவர்கள எழுச்சி வருவாங்க ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் இந்த நித்திய ஜீவத்தின் கம்ப்ளீட்டான எக்ஸாக்ட் கான்செப்ட் தான் யார் மூலியமாக வந்ததுனாக்கா கிறிஸ்து தான் என்ன பண்ணியிருக்கார் வெளியில கிளியராக டீட்டெயிலாக கொண்டு வந்திருக்கார் இல்லைங்களா சரி அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணுங்க புக்கில் கண்டினியூ பண்ணுங்க சார் ஜான் பதார் படிங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் புதார் வால்யூம்ல படிங்க இப்போ ஜான் மன்னர் படிச்சுட்டு இருக்காங்களா அங்கே படிங்க பார்த்தா ஜான் பதார் படிங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தத்தில் யூத தேசம் பொதுவாக நியாயப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் பொதுவாக வாழ்க்கை அல்லது மரணத்திற்கான விசாரணையில் இருந்து ஆனால் இது வாழ்க்கை மற்றும் இதுவரை ஒரு உண்மை இல்லை நித்திய மரணம் கவலையில் இருந்தது ஏனென்றால் அவர்களால் முடியாது என்று கடவுள் முன்கூட்டியே அறிந்திருந்தார் நியாயப்பிரமாணத்தை கை கொள்ளுங்கள் மற்றும் அவரிடம் இருந்தது அவர்கள் சட்டத்தின் சாபத்திலிருந்து மீட்கப்பட வேண்டும் என்று முன்கூட்டியே ஏற்பாடு செய்தார்கள் இந்த விஷயத்தில் அவர்களே செய்யக்கூடிய எதையும் பொருட்படுத்தாமல் எனவே வழக்கமான அல்லது அடையாள அர்த்தத்தில் மட்டுமே அவர்கள் விசாரணையில் இருந்தனர் வாழ்க்கை அல்லது இறப்பு பண்டைய பொருதீஷ் ஓகே 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 ஜம்பதார் சரி இங்க என்ன சொல்றனாக்கா இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு என்ன பண்ணா தேவன் அவர் ஒரு ட்ரையல் என்ன பண்ண அவர் இருக்கேன் அவர் வச்சார் அந்த ட்ரையல் எப்படி இருந்ததுனாக்க பார்த்தா அந்த ஒரு ட்ரையல் மூலியமாக அப்படின்றால் நியாய பிரமாணத்தின் காரியங்களை அது கொண்டு போய் என்ன பண்ணிருக்கா தெரியுங்களா அவர் பாவத்தின் மன்னிப்பு என்ன பண்ண தேவன் ஒருக்க கொடுத்தார் அந்த பாவத்தின் மன்னிப்பில் எப்படி தான் கொடுத்துருக்கானாக்கா ஒரு டிப்பிக்கலாக தான் என்ன பண்ணிருக்கா தேவன் இப்போ அவருக்கே கொடுத்துருக்காரு தவிர எக்ஸாக்டாக என்ன பண்ணல அவர் பாவத்தையால் தேவன் என்ன பண்ணல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகிய அவர் மன்னிக்கல அதனால பார்க்கும் போதும் ஏன்னா அங்கே ஒரு டிப்பிக்கல் ஒரு மாதிரி என்ன பண்ணிக்க தெரியுங்களா அவருக்கு ரக்ஷிப்பு ஒரு டிப்பிக்கலான விதத்தில் கொடுத்துருக்கு எங்கே பார்த்தீங்களா பாருங்க இங்கே நாங்கள் சார்ட் காமிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க பாருங்க இந்த இங்கே சார்ட் பார்த்தா இது டிவைன் பிளான் சார்ட் பார்த்தீங்களா இங்கே முப்பிதாகள் எங்கே இருக்காருனாக்கா பாருங்க இந்த சார்ட்டில் பார்த்தா இங்கே தான் இருக்கார் இங்கே என்னுடைய மவுஸ் பார்க்குறீங்களா எல்லாரும் மூவாகிறதா பாருங்க 
இது உலகம் இந்த மரணத்தின் நிலைமையில் இருக்காருங்க கீழே ஆனா முப்பிதா கூட இங்க இருக்கா தெரியுங்களா பாருங்க உலகம் இங்க மரணத்தின் நிலைமை இருக்கோ ஆனா முப்பிதாக்கள் அவர்லாம் இஸ்ரேல் குள்ள இருந்த ஜனங்கள் தான் சோ இஸ்ரேல் வந்து கொடுத்திருக்கிற நியாய பிரமாணத்தினாலே ஒரு மாதிரி என்னங்க ஒரு நீத்தி அவரை பெற்று கொண்டார் தேவன் மூலியமாக அந்த நியாய பிரமாணத்தினாலே ஆனா அந்த நியாய பிரமாணத்தை கை கொண்டதுனாலே யாரும் நித்திய ஜீவத்தை பெற்ற கொண்டதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துதான் அன்னக்க பார்த்தா இல்லை அதனால உலகத்துக்கும் பாக்கியில கம்பேர் பண்ணா பெட்டர் தான் ஆனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நித்திய ஜீவத்தின் ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கல அது கிடைச்சது எப்பன்னாக்கா கிறிஸ்து வந்ததுக்கு அப்புறமா அதனாலே ஒன்று ரெண்டு தீமூத்தி ஒன்று பத்துல என்ன சொல்றனாக்கா ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரா அத விளைச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தாரனாக்கா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது ஆனா அது கிளாரிட்டி ஆகிய இல்லாத இருந்தது இல்லைங்களா சரி புதார் இப்ப படிங்க புதார் கண்டினியூ படுங்க அப்படியே புக்ல ஆ சரி யாரும் வேற வேற ஒருத்தர் வாசிக்கிறீங்களா பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்களா லைன்ல ஹலோ கேக்குறதா நான் பேசுறதா ஹலோ படிங்க சிஸ்டர் எனவே வழக்கமான அடையாள அர்த்தத்தில் மட்டுமே அவர்கள் விசாரணையில் இருந்தனர் வாழ்க்கையை அழுத்தி இறப்பு பண்டைய ஒத்தி இந்த சாட்சியை அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டிருந்தனர் கடவுளே அவர்கள் அவருடைய விருப்பத்தை உறுதிப்படுத்திய போது அவர்கள் அவரை விடைப்படுத்தினார்கள் அதை செய்வது அவர் அதை அவர்களுக்கு ஒரு சட்டம் அல்லது கடமையாக கொடுப்பதற்கு முன்பே அவருக்கு முன்பே அவருக்கு கீழ்படியும்படி அவர்களிடம் கேட்கலாம் மற்றும் அவர்களின் கீழ்படிதலுக்காக நித்திய ஜீவனை வாக்களிக்கலாம் ஆபுர்ஹாம் கடவுள் மீதான நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தினார் ஆனால் இன்னும் உப்பு இல்லை உலகில் நிறைவேற்றப்பட்டு கிறிஸ்து இன்னும் வரவில்லை மற்றும் என்றாலும் அவர்காமுக்கு கடவுள் தயவை வழங்கினார் அவரை மகிழ்விப்பதற்காக அறிவித்தார் மேலும் அவருடைய வார்த்தை ஒரு சிறந்த உயிர் தேடுதல் என்று நமக்கு சொல்கிறது இது ஆபிரகாமுக்கு மட்டுமல்ல இந்த பண்டைய கட்சிகள் அனைவருக்கும் ஒரு உயிர் தேடுதல் மனித பரிபூர்ணத்திற்கு ஆனால் மனித பரிபூர்ணம் கீழ் மட்டுமே வரும் என்பதால் கிறிஸ்துவின் மத்தியஸ்த ஆட்சி பண்டைய தகுதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படாது ஆயிர வருட யுகத்தின் இறுதி வரை முழு அர்த்தத்தில் தந்தை எனவே அவர்கள் இந்த முழுமையான அர்த்தத்தில் அந்த நேரம் வரும் வரை எப்போது நெருங்கிய நேரத்தில் பார்க்கும் போது இந்த முப்பிதாகள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல சாட்சி என்ன பண்ணாரா தேவன் இடத்துல பெற்றுக்கொண்டார் இல்லைங்களா சோ அந்த நல்ல சாட்சி எப்படிதான் பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறனாக்கா பார்த்தா அந்த கிரியைகள் மூலியமாக என்ன பண்ணல வரும் அவர் நல்ல சாட்சியை பெற்றுக்கொள்ள இவரே பதினோராவது அதிகாரத்தை நீங்க படிச்சா நம்பிக்கை மூலியமாக தான் அந்த விஸ்வாசத்தினாலதான் நல்ல சாட்சி என்ன பண்ணுங்க தேவன் இப்போ பெற்றுக்கொண்டு இருக்கான்னு சொல்றாரு அதனாலே தேவன் என்னதான் பார்த்தாரானாக்கா சில நபர்கள் இயேசு கிறிஸ்து சில்வேல சாகுறதுக்கு முன்னாடியே தேவன் இடத்துல அந்த உண்மையாக இருக்கிறான்ட்டு தேவன் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணிருக்கார் தெரியுங்களா அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தார் நீங்க தேவனுக்காக உண்மையாக இருக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணலாம் இப்பவே நீங்க காட்டலாம் ஆனா நீங்க எந்த ஒரு ப்ரைஸும் நீங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்படாது இப்போ ஆனா ப்ரைஸ் இருக்கும் ஆனா ப்ரைஸ் எப்போ டிக்ளேர் பண்றாரானாக்கா கிறிஸ்து வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஆனா நீங்க விருப்பம் இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒரு ஓட்டத்துல நீங்க ஓடலாம் என்னங்கோ பரலோக்கத்தின் நிக்ஷேப் கிடையாது ஆனா ஒரு ரேஸ் இல்லைங்களா தேவடிய ஒரு வழியில நடக்கிற மாதிரி ஒரு வழியில நீங்க என்ன பண்ணலாம் நடக்கலாம் ஆனா கொடுக்க போகிற ரிவார்டோ எப்போ கொடுக்க போகிறார் இல்லைங்களா அது எப்படி இருக்கோன்னுட்டு 
ஒரு நம்பிக்கை மேல் தான் தேவன் என்ன பண்ணாரு ஓப்பன் ஆகிய வச்சார் அதனால பார்க்கும்போது இந்த நம்பிக்கை மூலியமாக தான் அப்ராம் என்ன ஆனாரா நீத்திமான் ஆனார்னு வசனத்தை கொடுத்துருக்கா பார்த்தீங்களா இந்த ஒரு என்னங்க ஒரு ட்ரையல் அந்த ட்ரையல சூஸ் பண்ணி தேவனை வழியில நடத்தினதுல எப்படி எனக்கா நம்பிக்கை மூலியமாக அந்த விசுவாசத்தின் மூலியமாக தான் அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா அதனால இந்த ஒரு காரணத்துல தான் தேவன் என்ன பண்ண அவருக்கு நீத்திமான் என்னட்டு எனக்கு அவர் பேர் கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா ஆனா பிரைஸ் கொடுத்தாரா பிரைஸ் கொடுக்கல அதனால இந்த கேள்விக்கு ஒரு ஒரு பதில் ஒரு ஆங்கிள் என்ன பார்த்தா நித்திய ஜீவனத்துக்கு தேவன் அவருக்கு ட்ரையல் வச்சாரானாக்கா நித்திய ஜீவனத்துக்காக ட்ரையல் வைக்கல ஆனா உண்மையாக இருப்பாரோ இல்லையோ இல்லைங்களா அந்த விஸ்வாசத்துல அவரு வந்தார் பார்த்தீங்களா அந்த விஸ்வாசத்துல உறுதியாகி இருப்பாரோ இல்லையோ பாக்குறதுக்கு என்ன பண்ண தேவன் அவருக்கு சோதனை கொடுத்தார் அதனால பார்க்கும் போதும் அப்ராமிக்கு அந்த மகனை பலி கொடுக்கறதுக்கு சொன்னார் எதுக்காகனாக்கா அந்த விஸ்வாசம் அந்த விஸ்வாசம் கிரியல் இருக்குமா இல்லையோ காட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்க யாக்கோபில் நீங்கள் படிக்கும் போது என்ன படிக்கிறோம் நாங்கள் ஆ அவர் வந்துட்டு என்னங்க விஸ்வாசத்தில் நீத்திமான் ஆனார் எப்படி சும்மா வரி விஸ்வாசத்தில் கிடையாது இல்லைங்களா அந்த விஸ்வாசத்தை கிரியலே கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் என்னங்க நீத்திமான் ஆனார் இல்லைங்களா அதனால் நீங்கள் ஒரு இன்னொரு வசனம் கூட வாசிக்கலாம் ரோமர் நாலாவது அதிகாரம் ரோமன்ஸ் ஃபோர் சாப்டர் அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாய் இருக்கவில்லை அவன் ஏறு குறைய நூறு வயதுள்ளவனா இருக்கும் போது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து போனதையும் என்னாதிருந்தான் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து அவன் அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படாமல் தேவன் தேவன் வாக்குதத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானால் நீதியாக எண்ணப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்களா எப்படி இருந்தாருனாக்கா சும்மா ஒரு விசுவாசத்துல கிடையாது அது கிரியேட்ல என்ன பண்ணாரு காட்டினாரா எப்படி அந்த தேவன்ட்டு மறித்த நிலைமையில் இருந்தத கூட இல்லைங்களா தேவன் வந்துட்டு என்னங்க அந்த ஒரு ஆஹ் வாக்குதத்தை பண்ண ஒரு என்ன சொல்றாரு ஹயர் அந்த ஒரு ஐசாக்க நான் கொடுப்பாருட்டு அவர் நம்பிக்கை என்ன பண்ண பார்த்தீங்களா அந்த வச்சார் பார்த்தீங்களா அதனால என்ன பண்ணாருக்கா நீத்திமான் ஆனார் இல்லைங்களா சொல்ல இதே மாதிரி அந்த முப்பிதர்கள் எல்லாருக்கும் என்னங்க அந்த ஒரு ட்ரையல் செதுக்கா கொடுத்தானக்கா அந்த விஸ்வாசத்தை காத்து கொள்வாரா சரி இப்போ இந்த புக்ல இத கம்ப்ளீட் அப்படி முடிங்க எங்க நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிங்க இந்த கொஸ்டின் புக்ல கண்டினியூ பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க சார் இதற்கிடையில் கற்கள் பெறுவது மனித இயல்பின் பரிபூர்ணமாக இருக்கும் மற்றும் கடவுள் மனித குலத்திற்கு பெரியவர்கள் மூலம் வழங்கும் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களும் மத்தியஸ்தர் ஆனால் அவர்கள் கடவுளுடன் உண்மையான மற்றும் தனிப்பட்டவர்களுக்கு வரமாட்டார்கள் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் நிறைவடையும் வரை நித்திய ஜீவனுக்கு தகுதியானவர் என்று தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் ஏனெனில் அந்த வயது மனித குலத்தில் யாரை தீர்மானிக்கும் நோக்கத்திற்காகவே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நிகழ்காலத்தின் ஆவியால் பிறந்தவர்களை தவிர்த்து நித்திய ஜீவனை பெறலாம் மணிக்கு ஆயிரம் ஆண்டு வயதுக்கு அருகில் அனைத்து மனித இனமும் முழுமையுடன் இருக்கும் போது அவர்கள் நித்திய ஜீவனுக்கான தகுதி அல்லது தகுதி இன்மைக்காக தந்தையால் சோதிக்கப்படுவார்கள் ஆதம் பரிபூர்ணத்தை அனுபவிக்கும் போது அவர் தகுதியானவரா இல்லையா என்று சோதிக்கப்பட்டார் வாழ்க்கையை நிரந்தரமாக அல்லது நித்தியமாக்க வேண்டும் பண்டைய வர்த்தி பகுதியாக இருக்கும் என்பதால் புதிய உடன்படிக்கை ஏற்பாடுகளின் கீழ் உலகம் அவர்கள் இதை பெறமாட்டார்கள் 
தெய்வீக நீதி மஞ்சத்தின் முடிவு தெய்வீக நீதி அவர்களின் நித்திய வாழ்வின் தகுதியை மதிக்கிறது ஆயிரம் ஆண்டு காலம் முடியும் வரை இறுதியில் விசாரணை முடியும் வரை அந்த வயது அது அவர்களுக்கு கொண்டு வரும் அது உண்மை உள்ள மற்ற அனைவருக்கும் கொண்டு வரும் நித்திய வாழ்வின் பெரும் வெகுமதி வருவார்ல ஒருத்தர் பேசும் போது நடந்த தயவு செஞ்சு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் பேசவே பேசாதீங்க சொல்லுங்க வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> 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 ஆனா <laughs> 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 முப்பதுக்கும் <laughs> 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 பன்னெண்டு வயசுல ரெடி ஆயிட்டாரோ ஆனா அந்த பன்னெண்டு வயசுல என்னதான் தெரிஞ்சு கொண்டாரோனாக்கா தேவனுக்கே வாழ்க்கைய அர்ப்பணிப்பும் போதும் முப்பத்து வயசுல தான் கொடுக்கணும் என்ன பண்ணாருப்பா அவர் அனுஷன் பண்ணாரு சரி இப்ப முப்பது வயசு ஓகேங்களா அதனால ஆதாரம் சிருஷ்டி பண்ணும் போது சின்ன குழந்தைய சிருஷ்டி பண்ணாரா பதினெட்டு இருபது வயசுல சின்ன பாப மாதிரி பண்ணாரானாக்கா இல்ல முப்பது வயசு சிருஷ்டி பண்ணும் போது என்ன பண்ணிக்க இம்மட்டைக்க கல்யாணம் செஞ்சு வச்சிருக்கார் அது மொத்தம் சோலமன் மூணு புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் கட்டுங்களா என்னென்ன புஸ்தகத்தை எழுதினார் சொல்லுங்க சோலமன் என்னென்ன புஸ்தகத்தை எழுதினார் சொல்லுங்க உன்னத பாட்டு ஓகே குட் ஸ்டர் நீதி மொழிகள் ஓகே ஜான்மன் அருபதர் இன்னொரு இன்னொரு புஸ்தகம் என்ன எழுதினார் தெரியலையா சரி ஓகே சொல்லுங்க அடுத்தது வேற யாரு சொல்றீங்க நீதிமொழிகள் பாட்டு பிரசங்கி 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 சரி குட் ஓகேங்களா மூணு புஸ்தகம் என்ன பண்ணிருக்காரு இப்ப எழுதியிருக்காரா சரி மூணு புஸ்தகம் என்னென்ன வயசுல எழுதுனா தெரியுங்களா முப்பது வயசுல பிரதர் என்ன புக்கா முப்பது வயசுல நீதிமொழிகள் பிரசங்கி உன்னத பாட்டு ஓ மூணு ஒரே வயசுல எழுதிட்டாரா எழுதுனாரா <laughs> 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 அப்ராக்சிமேட் 
என்ன பண்ணீங்களா அவர் வந்து உன்னத்த பாட்டெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிற எழுதியிருக்காரா இல்லைங்களா ஏனென்றால் ரொம்ப சின்ன வயசுல ராஜா ஆயிட்டாரோ நமக்கு வசனமே இருக்கோம் நான் இன்னும் ரொம்ப சின்னவன் நேற்று தேவன் இடத்துல என்ன கேட்கறாரோ அறிவு கேட்கறாரு ஞானத்தை கொடுக்கும் சார் அப்போ தேவன் ஞானத்தை கொடுத்தாரோ அந்த ஞானத்தை வச்சு என்ன பண்ணுறீங்களா அந்த சின்ன வயசுல என்னங்க உன்னத்த பாட்டு என்ன பண்ணுறாங்க எழுதினாரோ அதெல்லாம் ஏன்னா அன்பு பற்றி தான் எழுதியிருக்காரு இல்லைங்களா காதல் பற்றி தான் என்ன பண்ணுறீங்க எழுதியிருக்காரு ஆனால் மெச்சூரிட்டி எப்போ தான் வந்தது வரைக்கும் என்னாக்கா முப்பத்து வயசு தான் இல்லைங்களா அந்த அவர் அம்மா அட்வைஸ் கொடுப்பார் பாருங்க நீத்தி மொழியில் நீத்தி மொழியில் எல்லாம் பரங்கும் எல்லா அனுபவத்தை பெற்று என்ன பண்ணியிருக்க தெரியுங்களா சூப்பராக அட் ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காரு எழுதியிருக்காரல்ல இல்லைங்களா கடைசியில முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி காலத்துல அவர் அம்மா என்ன சொல்றாரு உங்களுடைய வீக்னஸ் தயவு செஞ்சு எந்த ஸ்திரீக்கு என்னப்படாது விட்டு கொடுக்காதே நிட்டி அட்வைஸ் கொடுப்பாரு இதுக்கு அப்புறமா தான் என்னங்க வயசாயிட்டுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய தவறுகள்லாம் ரியலைஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரா ரொம்ப வயசான நேரத்துல தான் ஒரு பிரசங்கி என்ன பண்ணியிருக்காரு எழுதிருக்கா இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போதும் இப்போ ஆண்களுக்கு என்னங்க ஒரு மெச்சூரிட்டி ஜாஸ்தியா பெண்களுக்கு மெச்சூரிட்டி ஜாஸ்தியா புத்தியில சொல்றேன் ஆண்களுக்கு ஆண்களுக்கு எவ்வளவு வயசுக்கு வர மெச்சூரிட்டி ஆண்களுக்கு எவ்வளவு வயசு வர மெச்சூரிட்டி அறிவு ஐம்பது அறுபது எழுபது வயசு ஐம்பது அறுபது எழுபது வயசுல புத்தி வரும் சரி பெண்களுக்கு யோசனை பண்ணாமல் இப்படி எல்லாம் பதில் கொடுத்து பெண்களுக்கு என்னங்க அறிவுல மெச்சூரிட்டி எப்ப வர தெரியுங்களா அவருக்கு பண்ணிட்டு என்னங்க ஒரு டுவெண்டி இயர்ஸ்குள்ளே வந்துடுமா அந்த ஒரு என்னங்க ஒரு புத்தி இருக்கிற மெச்சூரிட்டி ஞானம் இல்லைங்களா அதனால நீங்க பாருங்க ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல எல்லாம் யார் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எல்லாம் பெண்கள் தான் ஏன் தெரியுங்களா அந்த நேரத்துல பெண்கள் வந்துட்டு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவருக்கு என்னங்க வரும் ஆனா ஆண்கள் அந்த நேரத்துல என்ன பண்ற தெரியுங்களா தேவையில்லாத விடுதிகள் தான் அவர் மைண்ட் எங்க போகும் அவருக்கு எப்போ புத்தி வரும் தெரியுங்களா இந்த வயசுல போயிடும் பாத்தீங்களா முப்பது வயசு போற பாத்தீங்க முப்பது வயசுல என்ன படிக்க முடியாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வேலை தான் செய்யணும் அப்போ என்னவோ தவறுகள் எல்லாம் ரியலைஸ் ஆகும் அப்பதான் அவருக்கு ஞானம் வரும் எப்படி பேசுறது ஏன் சின்ன வயசுல எப்படி எடுத்தாங்க கோபத்துல பேசுறதா இல்லைங்களா அந்த சூடான ரத்தம் இருக்க பாத்தீங்களா அந்த பெண்களுக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி கிடையாது அதனால என்னங்க மேனுக்கு மெச்சூரிட்டி வர்றது முப்பது வயசு இதே சொன்னேன்னாக்கா முப்பித்தார்கள் ஊட்டல்ல வரும் போது முப்பத்து வயசுல தான் ஏஞ்சி வருவார் ஆனா ஏஞ்சி வந்த உடனே அவருக்கு தேவன் என்ன பண்றாருனாக்கா அவருக்கு டெஸ்ட் ஆயிடுச்சு ட்ரையல் ட்ரையல் முடிஞ்சிச்சு ட்ரையலுக்கு இப்ப என்ன கொடுக்கணும் பிரைஸ் கொடுக்கணும் இப்ப பிரைஸ் கொடுக்கறதுக்கு தேவன் என்ன வச்சிருக்கானாக்கா சரி நான் பிரைஸ் கொடுக்குறேன் ஆனா நீங்க ஏற்கனவே எனக்கு உண்மை காமிச்சிட்டீங்க ஆனா இப்போ பரிபூர்ணமான ஒரு தேகத்துல நீங்க தேவனுக்கே என்ன பண்ணுங்க அந்த டெஸ்ட்ல நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டு காமிங்கன்னு சொல்றாரு அதுதான் ஆயிரம் வருஷத்துல முப்பி தாப்பவங்களுக்கு நித்திய ஜீவத்துக்கு அப்போ டெஸ்ட் அப்போதான் இருக்கும் நித்திய ஜீவத்துக்கு டெஸ்ட் எப்படியா இப்ப பாருங்க இந்த 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 கொஸ்டின் புக்ல நம்ம பிரதர் சூப்பராக ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாரு ஆதாம்க்கு எப்படி இருந்ததோ ஆதாம்னுக்கு தேவன் என்ன பண்ணாரோ பரிபூர்ணமா மனுஷனாக சுஷ்டி பண்ணார் சுஷ்டி பண்ணிட்டு பரிபூர்ணமா நிலைமை சுஷ்டி பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் என்ன பண்ண அவனுக்கு டெஸ்ட்டுக்கு வச்சார் இப்படியே உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மனுஷர்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் தேவன் வந்து பரிபூர்ணமா நிலைமைக்கு என்ன பண்ண அனுப்பா கொண்டு வருவாரா இல்லைங்களா பாவாத்திலேருந்தே பரிபூர்ண நிலைமைக்கு இன்னும் முப்பிடர்களுக்கு உயிர்த்தில் வரும்போதே பரிபூர்ண நிலைமைக்கு வந்துடுவாரு அப்போ அதுல இருந்து என்ன ஆகுறீங்களா அவருக்கு டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் நித்திய ஜீவனத்துக்கே நீங்க தகுதி உள்ளவரை இருக்கிறதுக்காக என்ன படுங்க நீங்க நீங்க டெஸ்ட்ல பாஸ் ஆகணும் ஏற்கனவே நம்பிக்கையில பாஸ் ஆயிட்டாரோ ஆனா இப்ப என்ன செய்யணும் இப்போ பர்ஃபெக்ட் பாடியில வந்துட்டு என்னங்க அந்த ஒரு டெஸ்ட்ல பாஸ் ஆகணும் அதனால ஆயிரம் வருஷம் முழுசாக என்னங்க இதெல்லாம் இருக்கோ கடைசியிலே ஆயிரம் வருஷம் கடைசியில உலகத்தின் எல்லா ஜனங்களும் கூட இந்த நிலைமைக்கு வருவார் அப்போ அவரு கூட என்ன பண்ண தேவன் இப்போ சாத்தான விட்டு டெஸ்ட் கொடுக்க போகிறார் ஓகேங்களா சரி இன்னைக்கு இந்த இதுதான் 
நாங்க நம்முடைய என்னங்க ஒரு ஸ்டடி ஓகேங்களா சரி ஆஹ்